హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వీడి పిమేనియా కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను రాగి పిండితోటి బూరెలు ఎలా చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది చూపించబోతున్నాను దానికోసం ఇక్కడ నేను ముందుగా రెండు కప్పుల వరకు రాగి పిండి తీసుకున్నాను రెండు కప్పుల రాగి పిండికి ముప్పావు కప్పు వరకు బెల్లం తీసుకున్నాను తురిమిన బెల్లం మీకు ఇంకా కొంచెం తీపి ఎక్కువ తినే వాళ్ళు అయితే ఒక కప్పు తీసుకోవచ్చు రెండు కప్పులకి ఒక కప్పు వరకు తీసుకోవచ్చు అలాగే ఒక హాఫ్ కప్పు వరకు కొబ్బరి తురిమినదే ఇది కూడా ఎండు కొబ్బరి అలాగే పావు కప్పు నువ్వులు ఒక నాలుగు ఇలాచి ఇప్పుడు ఒక కడాయి పెట్టుకొని దానిలో ఒక రెండు స్పూన్ల వరకు గీ వేసుకొని కొద్దిగా కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేయించుకోవాలి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టకూడదు ఎందుకంటే నువ్వులు తొందరగా ఏగిపోతాయి అలాగే మాడిపోతాయి సో జస్ట్ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఒక టూ త్రీ మినిట్స్కే మనకి వెంటనే కలర్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది చిటపటలాడుతూ స్మెల్ కూడా వస్తుంది ఈజీగా అర్థమైపోతుంది మనకు వేగినట్టు సో అలా వేగిన తర్వాత అప్పుడు ఎండు కొబ్బరి వేసుకోవాలి ఇలా తురిమిన ఎండు కొబ్బరి ఇది వేసిన తర్వాత ఇంకా ఎక్కువసేపు ఉంచాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ అలా పై పైన ఒక వన్ మినిట్ వరకు ఫ్రై చేసేస్తే సరిపోతుంది ఆ వేడికే మ్యాక్సిమం మనకు ఆ కొబ్బరి అనేది సరిపోతుంది అనమాట ఆ నువ్వుల వేడికి సో ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని వీటిని పక్క తీసుకొని పెట్టుకోవాలి చూసారు కదా ఇప్పుడు స్టవ్ పైన మరో కడాయి పెట్టుకొని దానిలో మనము బెల్లం తీసుకున్నాం కదా తురిమింది ఆ బెల్లాన్ని యాడ్ చేసుకొని జస్ట్ కొంచెం వాటర్ అనేది వేసుకోవాలి ఎక్కువ వాటర్ కాకుండా జస్ట్ మనకి బెల్లం కరగడానికి కొద్దిగా వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకొని మొత్తం మనకి బెల్లం కరిగితే చాలు అంటే తురిమిన బెల్లమే కాబట్టి ఈజీగా మనకి కరిగిపోతుంది దానిలో వాటర్లో ఈ బెల్లం అనేది మనకి పాకం రావాల్సిన అవసరమే లేదు జస్ట్ అలా కరిగితే సరిపోతుంది మొత్తం ఎక్కడా కూడా మనకి బెల్లం అనేది ఉండలుగా లేకుండా పూర్తిగా లిక్విడ్లా కరిగేంత వరకు ఉంచుకుంటే సరిపోతుంది అంతేకాని మనకి పాకం రానివ్వాల్సిన అవసరం అయితే లేదు చూసారు కదా ఇలా లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని బెల్లం మొత్తం కూడా కరిగించుకొని వెంటనే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు బెల్లంలో ఏవైనా మనకి నలకలు లాంటివి ఉంటాయి కదా సో దీన్ని వడకట్టుకుంటే మనకు ఆ నలకలన్నీ కూడా సపరేట్ అయిపోతాయి కొంచెం రాళ్ళు లాగానో లేదంటే కొద్దిగా నలకలు అట్లాంటివి ఉంటాయి కాబట్టి బెల్లాన్ని వడకట్టుకుంటే బెటర్ మనకి తినేటప్పుడు బూరిల్లో ఎక్కడ కూడా ఇసుకలాగా ఏం తగలకుండా ఉంటుంది అనమాట పంటి కింద సో ఇక్కడ బెల్లం అంతా ఇలా వడకట్టుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి చూసారు కదా అలా ఏమైనా మనకి వేస్ట్ అనేది ఉంటే పక్కకు వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం ముందుగా తీసుకున్న రెండు కప్పుల రాగి పిండిలోకి జస్ట్ ఒక పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ అదేంటంటే ఎంత స్వీట్ అయినా కూడా దానిలో జస్ట్ అలా ఒక లిటిల్ అమౌంట్ అనేది సాల్ట్ యాడ్ అయితే టేస్ట్ కొంచెం బాగుంటుంది అందుకని జస్ట్ కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని ఇలా పిండి మొత్తాన్ని కలుపుకొని ముందుగానే కొబ్బరి నువ్వులు వేయించుకొని పెట్టుకున్నాం కదా అవి కూడా యాడ్ చేసుకొని పిండి మొత్తం కలిసేలాగా ఇలా ముందు ఆ రెండింటితోనే బాగా కలుపుకోవాలి పిండిని ఆ నువ్వులు ఆ మొత్తం అంతా కలిసేలా కొంచెం గట్టిగా ప్రెస్ చేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి చూసారు కదా మనకి ఏమి యాడ్ చేయకుండానే పిండి అనేది లిటిల్ బిట్ ముద్దలాగా అవుతుందనమాట మనకి ఇప్పుడు మనం ముందుగా బెల్లాన్ని కరిగించుకొని పెట్టుకున్నాం కదా అది కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి వాటర్ ఎక్కువ వేయొద్దన ఎందుకన్నానంటే ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ వాటర్ ఎక్కువైతే ఏమవుతుందంటే పిండిలో వేసినప్పుడు పిండి బాగా లూజ్ అయిపోయింది అనుకోండి మనకి కొలతలు అనేవి మార్పు వచ్చేస్తాయి సో రెండు కప్పుల రాగి పిండికి బెల్లము స్వీట్ ఎక్కువ తినే వాళ్ళైతే ఒక కప్పు బెల్లం తురుము లేదంటే ఒక ముప్పావు కప్పు అయినా సరిపోతుంది సో వాటర్ ఎక్కువ యాడ్ చేస్తే ఏంటంటే పిండి మనకి జారిపోతుంది ముద్దలాగా కాకుండా జారిడ్ అయిపోతుంది ఇట్లా చేతితోటి మొత్తం అంతా కలిసేలాగా నీట్గా మొత్తం కలుపుకొని ఒకవేళ మీకు ఆ బెల్లంలో కనుక సరిపోకపోతే పోసిన నీళ్లు పిండి కలవడానికి విడిగా ఇంకా కొంచెం వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటూ కొంచెం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి ఒకసారి వేస్తే మాత్రం పిండి లూజ్ అయిపోతుంది సో కొంచెం కొంచెం వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటూ తర్వాత నిదానంగా ఇలాగ పిండి మొత్తాన్ని కలుపుకోవాలి ఈ పిండి అనేది వెంట తొందరగా ఆరిపోతుంది అనమాట అంటే మనం చేస్తూ ఉన్నప్పుడే మళ్ళీ మనము ఒక రెండు మూడు చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ పిండి మనకు కొంచెం గట్టిగా అయిపోయినట్టు ఆరిపోయినట్టు అయిపోతుంది సో చూసారు కదా ఇలా మనం కొంచెం లూజ్గానే ఉండాలి పిండి అనేది అంటే మనం అరిసెలు చేసేటప్పుడు అరిసెలు కనుక పిండి ఏ విధంగా అయితే ఉంటుందో చలివిడి అరిసెలకు చేసే చలివిడి ఆ టైప్లో ఉండాలి అలా ఉంటేనే మనకి చివరలు అనేవి పగలకుండా ఇలా వస్తుంది ఒకవేళ గట్టిగా ఉంటే మాత్రం చుట్టూ పగిలిపోతుంది కంపల్సరీగా మనకి బూరి కూడా నీట్గా పొంగదు 
సో ఇప్పుడు ఇలా పక్కన పక్కనే పెట్టుకోవసరం లేదు మీరు ఇది కలుపుకునేటప్పుడే ఆయిల్ అనేది డీప్ ఫ్రైకి పెట్టేసుకుంటే బెటర్ నేను అలానే చేశాను పిండి కలుపుకునేటప్పుడే ఆయిల్ అనేది పక్కన పెట్టుకుని ఉంచాను ఆయిల్ కూడా బాగానే హీట్ అవ్వాలి ఇలా ఒక కవర్ తీసుకొని జస్ట్ ఆయిల్ కాదు వాటరే యాడ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఆ పిండి అనేది చెప్పాను కదా పొడి ఆరిపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో చూసారు కదా ఎలా పొడి ఆరిపోతుందో మళ్ళీ ఇంకా కొంచెం వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకొని దానిలో పిండిని చక్కగా లూజ్గా ఉంచుకోవడానికే చూడాలి ఎప్పుడు కూడాను అలా అయితేనే మనకి చివర్లు పగిలిపోకుండా చక్కగా ఇలా చేసుకోవడానికి కూడా నీట్గా వస్తాయి గట్టిగా ఉంటే మాత్రం చివర్లు పగులుతాయి అలాగే మనకి బూరి కూడా పొంగదు అలా అని మరీ లూజ్గా చేసుకోవద్దు జస్ట్ ఇలా చేయడానికి వచ్చే విధంగా ఉంటే చాలు సో చూసారు కదా ఎక్కడా కూడా చివర్లు మనకి పగలకుండా నీట్గా వచ్చేసింది సో మీరు తీసుకున్న కవర్ అయినా సార్ లేదంటే క్లాత్ అయినా మీకు ఎన్నైతే పడతాయో ముందుగా అన్నీ అనేది చేసుకొని పక్కన ఉంచుకొని మనకి ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిపోవాలి అలా హీట్ అయిన తర్వాత ఒక్కొక్కటిగా తీసుకొని ఆయిల్లో వేసుకోవాలి మనకి ఇలా వేసిన వెంటనే పైకి అలా వెంటనే వచ్చేసేయాలన్నమాట బూర్ అనేది కింద ఉండకూడదు మనం ఆయిల్లో వేసిన వెంటనే అలా వేసామంటే పొంగదు వెంటనే పైకి వచ్చిందంటే మనకి బూరి పొంగుతుంది ఆయిల్ అలా హీట్ అవ్వాలి చూసారు కదా ఎంత బాగా పొంగుతుందో సో అలా మనకి ప్రతి ఒక్కటి కూడా రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ కాల్చుకున్నాము అంటే మనకి నీట్గా బూరెలు అనేవి వచ్చేస్తాయి సో రాగి పిండి కొబ్బరి నువ్వులు బెల్లం ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనకి అంత హెల్దీ ఫుడ్డే కాబట్టి పిల్లలు కూడా చాలా హెల్దీ అనమాట సో చాలా టేస్ట్గా కూడా ఉంటాయి ఇలా అన్ని బూరెలు కూడా రెడీ చేసుకోవాలి నేను ఇంకొకటి చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ పిండి ఆరిపోతూ ఉంటుంది కొంచెం వాటర్ అనేది చల్లుకుంటూ మళ్ళీ కలుపుకుంటూ అట్లా మనము బూరెని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి సో చూసారు కదా ఆయిల్ కూడా ఎక్కువేం లాగదు మనకి అంతే చాలా సింపుల్గా తయారైపోతుంది హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రాగి బూరెలు రెడీ అయిపోయినాయి ఒకసారి అయితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి వీడియో నచ్చితే లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు వీడీపీ మేనియా కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వెంటనే పక్కనే వచ్చే బెల్లైకాన్ని కంపల్సరీగా క్లిక్ చేయండి అలా క్లిక్ చేయడం వల్ల నేను ఎప్పుడైతే వీడియోస్ కొత్తగా అప్లోడ్ చేస్తానో దాని నోటిఫికేషన్ వెంటనే మీ ఫోన్కి వస్తుంది వీడియోస్ చూడటం ఈజీ అవుతుంది చూసారు కదా అన్ని బుర్రెలు కూడా మనకి ఒకేలాగా పొంగుతాయి అనమాట మనకి ఆయిల్ హీట్ను ఒకటి అలాగే పిండి కలిపే విధానం ఒకటి తెలిస్తే సరిపోతుంది అది పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది అంటే మనకి బూరెలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పొంగుతాయి లోపల కూడా చూసారుగా నీట్గా ఎక్కడ కూడా మనకి పిండి అనేది మిగులకుండా రెండు పొరల్లా వచ్చి బాగా కుక్ అయిపోయింది కదా ఇవి జాగ్రత్త కొంచెం కూడా కలర్ అంటే మనకి తెలియదు రాగి పిండి అంటేనే కొంచెం మనకి కలర్ ఈ విధంగా బ్రౌన్ కలర్లోకి వస్తుంది కాబట్టి ఇంకా కాలలేదేమో అని మాత్రం వదిలిపెట్టామంటే మాడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే సరిపోతుంది అంతే ఎంతో టేస్టీ అండ్ హెల్దీ రాగి బుర్రెలు రెడీ అయిపోయినాయి మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ యూ వాచింగ్